Halo healthy people Saat kita main mode co-op, pasti kita ketemu beberapa tipe pemain nih Mungkin ada yang jago, ada yang ngeselin gitu ya kan Terus ada yang dribble-dribble gak jelas, sosok jadi Messi Bermacam-macam lah pokoknya ya Jadi kali ini aku akan ngerangkum beberapa tipe player saat co-op Dan mungkin kalian juga pernah ketemu beberapa tipe player ini Oke okay, tapi sebelum masuk ke gamenya, ini for your information aja ya kalau kalian main di event kerjasama, terus kalian main sendiri Kalian bakal dapat rekan bro, tenang aja nggak bakal main sendiri Ya ini buat yang belum tahu aja ya Kalau yang udah tahu, ya langsung aja kita ke videonya, let's go Oke, okay, yang pertama ada orang yang selalu ngesot dari jarak jauh ya Padahal temen masih nyari ruang buat build up gitu ya kan Terus dia dateng dateng Keluar Pakai Foden lagi Please Padahal temennya dapat ruang yang bagus ya kan dapat posisi yang bagus kayak gini misalnya. Eh dia make Foden di tendang aja. Minimal kalau mau long range shoot milih pemain lah kayak Lampard atau Gullit gitu. Sama minimal lihat posisi dulu lah. Masa posisi kayak gini di shoot anjir berharap apa coba? Salam Oke jenis pemain kedua ini ngeselin banget ya Yaitu L Triple atau The Main sendiri Padahal temennya ada yang kosong gitu ya kan Eh dia dengan sadar bahwa bola sampai direbut musuh lagi coy Kayak umpan bro lu ngapain anjir Iya sih lu pakai Messi cuman you're not him bro He's found some space. Kalau mau dribble dribble mending di satu lawan satu aja sono. Kalau nggak gitu lawan bot ya. Atau lu ke training camp yang nggak ada musuhnya terus lu dribble dribble pakai kiper no. Rodri. Padahal kan tujuannya koop biar bisa kerja sama ya. Nah ini lebih parah nih dribble pakai back di depan gawang lagi. Oke, okay, tipe player selanjutnya adalah player yang selalu offside. Kita nyerang udah bagus ya kan, udah pasing-pasing kerja sama gitu. Eh, waktu oper ke striker malah offside anjir. Tapi jujur aja pasti kita semua pernah jadi player tipe ini kan. Ada ruang kosong ya kan, kita lari ke sana. Eh malah kelebihan anjir Eh tapi kalau menurut kalian ini salahnya yang offset karena pemosisiannya buruk Atau menurut kalian ini salahnya yang passing Karena passingnya kelamaan, passingnya telat jadi offset deh Oke, okay, tipe player selanjutnya adalah player yang numpuk di bola. Mau itu waktu bertahan atau waktu menyerang ya. Nah, nah, nah kayak gua gini nih. Nyeribetin bola doang anjir. Terus kalian pernah nggak sih waktu kalian dapat bola, kalian dipres tiga orang kayak gini? Oh my god. Eh kalau menurut kalian ngepres tiga orang gitu worth it nggak sih waktu koop atau mending maksimal dua orang aja? Waduh lihat nih enam orang dalam satu tempat anjir. Eh tapi kalau ngumpul waktu defense kayaknya bagus deh. Tapi kalau waktu nyerang, kalian jangan numpuk di yang bawah bola ya. Ngehambat lari aja coy, kayak gini tuh. Malah direbut temen sendiri. Oke, okay, pemain selanjutnya ini juga ngeselin banget nih. Yaitu player yang ngemajuin kiper ya Bola masih jauh malah dimajuin coy kipernya 
Cristiano Ronaldo. Goal. Tapi mungkin ini karena mereka belum tahu ya. Jadi akan gua kasih tahu nih sekarang. Siapapun pemain yang narik membayangi ke atas, kipernya bakal maju, Bro. Kalau di 1v1 biasa narik ke atas kan biar double press kan, tapi kalau di sini maju di kiper coy. Jadi jangan maju-majuin kiper ya, gak lucu coy. Tapi kalau yang ngemajuin kiper musuhnya lucu juga sih. <laughs> Oke selanjutnya ada orang yang gak jago ngontrol kiper ya. Nah kalau ini gue agak bingung guys, padahal pakai kiper gampang banget kan, tinggal dapat bola, buang bolanya. Misalnya kayak gini nih, dia kan bisa tuh passing ke kanan atau buang ke depan. Eh sama dia malah dipasing ke tengah yang jelas-jelas rame. Nah terus kalau ini kayaknya disengaja sih, kayak orang-orang yang di pakai kiper, eh blunder malah jadi unggul anjir. It's a decent chance to counter attack. Cristiano Ronaldo. Now it's on it. Pass somewhat off target. It's in and that looks to me. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Caught offside that time. Oke, okay, player kedua ada player yang AFK atau player yang jaringannya jelek ya. Kalau boleh jujur, gue bersimpati sih sama player jenis ini. Soalnya dia pengen main online gitu ya kan, tapi sayangnya sinyalnya nggak mendukung. Gue ngerti rasanya, dan kayaknya kita semua juga udah pernah ngalamin ini ya. Tapi saran dari gue, lawan bot dulu aja bro, sampai jaringan nyaman. Atau mungkin one v one aja ya, biar nggak ngerugiin temennya gitu. Positional goals, the utilization of space. Oh, easy pickings there. Oke, okay, terakhir ada player yang jago defense, bro. Player yang jago offense kayaknya udah banyak ya, tapi player yang jago defense kayaknya lumayan jarang deh. Biasanya player-player yang kayak gini tuh mereka pemosisiannya bagus ya, mereka bisa intercept bola kayak gini. Terus insting ngeblok bolanya juga bagus gitu ya kan? Nope. Jadi kalau dapet temen yang jago defense itu kayak ngerasa aman gitu. Kita tinggal AFK aja ya waktu defense. Well seen. Saw that coming. Rudiger. Oke okay guys, jujur gua nggak tahu ya kapan gua bikin penjelasan statistik kiper. Tapi pastinya bakal secepatnya ya. Entah itu satu video atau dua video berikutnya. Raul. Lah lah lah, nggak pelanggaran anjir kayak gitu. Padahal jelas banget kena kaki. Jadi ya, thank you udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Now it's Neymar. Oh, it's a sweet ball that. Now Mbappe. Real chance. And a second time. Here.